。王一阳，你凭什么推掉跟同学的聚会？你爪子嘛，你推就推了嘛，这种聚会你天天去。你别跟我嬉皮笑脸的，你再这样，他们会认为我重色轻友。你就是重色轻友，你不重色轻友，你弄得我这些腰杆子痛。哎，不想跟你说话。哎，哎，珊珊，珊珊，珊珊，珊。明天晚上我出去吃饭，晚饭你自己解决。哎，珊珊。我错了，我错了，我错了，开玩笑嘞。这瓶药水被灌瓶装盒，运到北京，摆在柜台。然后有一天，被一个买不起拉布拉多犬的人买了回来。看着药水的这一刻，我突然明白了，原来曾经我也是这个人的梦想。关于未来的每一幕，他都希望有我的出演。我毁掉的，是他关于我的这个梦想，而他欠我的，是本来承诺好的未来。到了故事结尾，我们统统惨败。我发现这陈老师太了解您了，说您不喜欢花哨的，所以那些花花绿绿的、装饰复杂的，就全让他给否了。也不是不喜欢，我就是觉得我这个人吧，趁这些金光闪闪的东西呀、啊，趁不起来，一辈子过得清水白菜的日子。当然也过好了，当年结婚的时候就不喜欢穿那些大红大紫的，老了。就更想简简单单的了。你不好好上班，你叫我出来干嘛呀？我是爱吃这个吗？同事出差，让他帮我带的。那你晚上回家给我不就行了吗？你现在把我叫出来，我怕，我我怕丢了。瞧你啥样！啊、行了，回去吧，回去吧，回去吧，外面冷。那我回去了。回去吧。你也走吧。啊，走了。起。哦。这个月的门票能有点富裕，要不要给你们家送去点？一定。那我再仔细算算，啊，这有三斤的粮票是不能动的，预备着买红薯。鸡蛋上个月买了，这布票是不富裕了，那你那棉袄就得等下个月再做了。不急，没事，反正离春节还有一段日子呢。这个鸡蛋不用买了，嗯，糖还要买，嗯。哎，别算了，把手套戴上。哎
，你待吧，多冷啊！待着。哎，你说北京今年怎么这么冷啊？家里那白菜都给冻坏心了。冬天哪儿不冷啊？南方就不冷啊。南方不冷吗？不冷啊。真不冷啊？真不冷。那好。我带玉兰同志去南方吧。开玩笑呢吧你？谁开玩笑了？说走就走。那那咱俩怎么去啊？讨厌你，你又逗我，讨厌死了！哎、张玉兰同志，我问你个问题：啊、南城算南方吗？啊，不算。算。不算。算。好，我们去温暖的南城。去南城喽！去南方喽！就是可惜呀、啊，这么好的婚纱，就只穿一次就不穿了。<笑>瞧您说的，这婚纱可不就穿一次吗？<笑>哎呀，其实我特别特别羡慕您，您看很多当老公的都舍不得给老公买婚纱，去那些小影楼随随便便租一套就回来了，上面还有别人的口红印呢，才走心呢。<笑>哎呀，我给您拿眼一眼，您看一眼吧。嗯怎么样？好看，好看。妈、啊，嗯，打起精神来啊！你这丧劲都传到我这儿来了。哎呀，我也想打起精神来，但是我几天都没睡觉了。理解，理解，理解，理解。你这脏心眼子不是你能想的。过来，干嘛？过来，我跟你说几句话。不然我要憋死了。你知道每天晚上我跟珊珊都干嘛吗？嗯嗯，破镜重圆，理解理解。我特别希望像你说的那样，但是不是？我告诉你，每天晚上珊珊都要逼我跟她聊过去。我告诉你什么叫聊过去啊？初中的，语文老师叫什么名字？数学老师叫什么名字？化学哒哒哒哒哒一些叫什么名字？他都记得。还有。期末考试谁考了多少分？换座位谁又换到我身边？你说这些破事儿他都记得，他不光他记得，他还逼我也要记得，记得他干嘛呀？有的时候我实在累得不行了。好，你不让我睡，那我自己睡，行吗？我睡觉了。我一醒来，你猜他干嘛呢？他在抽屉里找老照片，要给我回忆呢。我告诉你，我现在一做梦，我都是知识抢答，我就怕我一道题答不上来，啪，珊珊就给我淘汰了。吃<笑>完口水了。别、啊，不过挺好的。嗯，好什么？慢些走，看看我们的过去，等等我们的灵魂，多适合你啊！这句话。你看，你不用走，直接躺那就能回到过去。珊珊老师用心良苦，好好工作。去他的，嗯，去他的，去他的，去他的。李<笑>可，你怎么了？啊、哦，嗯。去睡去都没劲，没劲。原来我努力这么久，我还是一无所有，什么都没有得到。他还是可以随时就把一切全都收回去。哼。他现在收回了婚礼，以后他还会收回婚礼，他还是给你卡呀，又不是要跟你离婚了。没事儿，他给我财钱呢，我就我就想要爱，还有，别闹了。
聊雨花香，风和日丽，暂别枯燥的工作，我们来提升一下同事间的感情吧。直说吧，你又想赌什么了？哎，赌节气八分钟约会的成功人数。这怎么赌啊？就赌一见钟情有几对吧。广东仔，你也太幼稚了吧？干嘛？这种活动从本质上讲，跟一见钟情啊一点关系都没有。哎，不是啊，那你来参加 party 不就是为了简单快捷的和一个人看对眼吗？没错，是为了简单快捷的跟人看对眼，但是啊，绝对不只是跟一个人。这么说吧，成功的对数我赌啊，最多只有三对。三对啊？我觉得大家不一定是奔着非得一见钟情去的，但是三对有点太悲观了。要我赌的话，我赌十五对。啊，小千十五对，那我保守点啊，我赌十对，我跟 C 我赌三对，你嘞？我跟你啊，三对啊，好，八分钟约会那天来公正开盘，赢的人请吃饭<音>。快看看吧，咱们有房子了，我已经把比较好的楼盘都圈出来了，啊，咱俩现在有两个选择，如果想住在市里的话，面积肯定要小一点。如果可以住在外环的话，咱们就可以住上两室一厅。啊，还有，我记得你曾经跟我说过，你说你最大的梦想，就是要坐着豪华的游轮去看看世界的样子，对吧？我也给你找到了，哎，就这个，快看，立星游轮，加勒比海三天四夜。哎，你要想去别的地方也可以啊，只要你愿意，咱俩都可以去。还有那个那个，你是不是跟我说过你喜欢苗青青的那个婚纱？那婚纱的牌子叫 Very One。你要想要的话，咱也可以租一套一模一样的。再给你看一样东西，怎么样？是不是吓一跳？三十万呐，这是家里给我们特意准备的，结婚用。这下咱们就全都有了吧？你怎么不高兴啊？哦，对对对对对，最重要的一点，钻戒钻戒，钻戒我查过了，咱们可以去网上买一颗裸钻，然后自己去配一个戒托，这样的话比专柜要便宜好多钱呢，你知道吗？你别觉得在网上买钻戒不靠谱，咱们上京东，人那儿买钻戒，品质有保证，价格又合理的。怎么样？你倒是说句话，佳琪。其实，其实其实我一直明白，你想要的。根本就不是这些跟物质有关的东西。我说的对吧？但是你要知道，咱们要结婚的。啊，我要娶你，你就要成为我的妻子了。难道我们不应该拥有一个温暖的家吗？嗯，你难道还不明白吗？我。但你全心全意的想让我相信你是爱我的，你能让我幸福。你做的这一切，我都很感动。我从来都没有想过你会对我这么好。可是，我们一直逃避不掉，一直逃避不掉小仙儿。咱们不是都说好了，不再提黄小仙儿了吗？不提你能不想吗？你能走出小仙的阴影吗？不管你对我有多好，不管未来我对你会有多好，你想要用求婚来证明你对我的感情，可我总是拼命的想要从你那得到一个承诺，或者是我们我们俩给自己的一个承诺。可即使我们得到了一个实实在在的承诺，没有小仙的祝福。你觉得那会变成现实吗
，难道你的意思是说，咱俩要结婚，还非得得到黄小仙儿的祝福吗？你不需要吗？我必须。这不可能。你就那么不想跟我结个婚吗？有那么难吗？拒绝，其实我那样，我心里也不好受。陆然真的对我很好，他做的所有都能满足我对婚姻的梦想。他真的很用心，也很在乎我的感受。可是，我们现在每一次谈话，彼此眼神中传递出来的都是一种不安，而且一次比一次严重。再这样下去，你们的爱情会变成折磨，你们最初互相吸引的那点热度也会冷却。我也很害怕，我很害怕我们俩会对爱情失去信心。我总是想要得到一种承诺，可我又害怕这种承诺被实现，因为在我获得满足感的同时，我会附带着一种不可名状的罪恶感，好像所有美好的东西都不应该是属于我的。那是因为你心里还有一个结，对，所以我想解开它。我知道，你现在最想得到黄小仙的祝福，这样你可以心安理得呀。你越来越重视，越来越在乎他的态度。但是你别忘了，如果当初你明白，在你和黄小仙之间是友情大于爱情这个原则的话。你就不会背叛他。那我也要试一试，因为我现在真的不知道，我跟陆然之间到底是不是真正的爱情。
that. Hey, 小仙儿，今天没去食堂吃饭呀？我打包了。先走了。小仙儿，我一直在等你。有些话我想跟你说上次也是在这儿。你今天可以尽情的骂我。骂完之后，我有话想跟你说。你瘦了，不开心，不幸福是吧？我不会骂你，也不会说什么原谅你的话。我一会儿还有事儿，给你五分钟吧，你就捡重要的说。我知道我不应该找你，抢了人家的男朋友，还找人来诉衷肠这事儿，确实很可笑。可我没有办法，我心里很乱，很想找个人说说话。我们俩认识那么多年，直到现在能让我说心里话的人只有你。我都想抓着你的手告诉你，小仙儿，有人向我求婚。你说来很可笑。有人向我求婚的时候，我第一个想告诉的人就是你。没事儿，你说。你现在终于可以肆无忌惮的炫耀，晒你的幸福了。我不是这个意思。我知道你什么意思。没关系，我现在已经遍体鳞伤了，无所谓。什么都刺激不了我，麻木。真的麻木了。你想说什么就说吧。他不仅向我求婚，还从家里拿了三十万的存折，要给我买戒指、买房子，要带我坐游轮。可是我心里一点都不快乐。是不平衡。我现在觉得特别好笑的是，一个贼心里开始不踏实了，这是为什么呀？我承认，我从跟他在一起的第一天开始，我心里就不踏实，就不安。他向我求婚，他为我做了很多很多，可越是那样，我心里越是没有底。其实我可以答应他，只要我答应他，我们俩就可以结婚，建立起自己的家庭。但是我没有，我才发现我内心深处最恐惧的，一个是对他的不信任，但更重要的是，我心里迈不过你这道坎儿，我没有办法原谅自己。你恐惧的是会成为第二个黄小仙儿。如果还是朋友呢，我一定会劝你
要相信自己，相信爱情，勇敢的走下去。很清醒，真的特别清醒。我们现在不是朋友，所以呢，我只能老老实实的告诉你，你之所以会惶恐、会不安，就是因为你的负罪感和对这段感情的不自信。你需要的其实根本就不是一个男人，一个老公，你要的只是一个被绑得严严实实的木乃伊，一个能躺在你陵墓中一辈子的木乃伊，这样你才安心。你现在有两条路可以选。如果你不放心，你怀疑他，那就下定决心离开他，省得你痛苦一辈子。如果你愿意赌一把的话呢，你就相信他会一辈子一心一意的在你身边。不管你选哪条路，你都要趁早决定，不然毁了你也毁了他。这跟我有什么关系？这是您自个儿的事儿啊，自己想。最后特别想告诉你一句，你这人啊，做朋友还是做情敌，都特别不够资格。香喽，不敢接我电话啦。再也不敢了。吃个苹果吃，真的不吃。喂，白扎，啊，我家头。星期六啊，肯定有时间噻。你们约我肯定有时间。哎，不要去外头了嘛，给说来我们屋头嘛。啊，说晚了还给我在我们屋住噻。住得到几个人嘛？啊，六个水别住。我那个床还是有点大，应该可以睡三个人，然后外头沙发嘛，沙发上可以住噻啊。可以可以，没得问题。哇，你杨张哥有啥意见嘛？哦，你们是我的同学，就不是他的同学了是吧？哦，啊，要得嘛，那你跟他们约嘛，我备点菜，哈，嗯，拜拜。呃，其实这件事我有点意见。咱俩能聊聊吗？说呗。嗯，能不能以后我们两个相处的时候呢，个人空间多一些？什么意思呀？就是说。我现在感觉有点像被亲友团包围的感觉，而且这亲友团人数比较多，周末要来六个。我怎么没听明白呢？那那我就实话实说了啊。嗯。其实你的这些同学混的都不好，每个人都有每个人工作的压力或者生活的压力，没事聚在一块儿，回忆回忆当初的黄金时代，我觉得是可以的。但是如果天天都这样，我觉得那就是逃避现实。我觉得就是互相吹嘘。我觉得，我觉得大家都是一种鸵鸟的心态。王一阳，说话注意点啊！他们可都是我最好的。哎，我没有让你不去跟他们做朋友，你可以继续跟他们做朋友，只是没有必要天天在一起回忆吧。那可是我们俩的回忆，有你。我知道有啊，但是说实话，我。不是太喜欢高中时候的回忆，那会儿你是小花，有很多人追求你，对吗？但是你不要忘了，那会儿我是一个小矬子，我是一个溜墙边走路的小男孩，我那会儿暗恋你，所以那会儿的回忆对我来说不是太重要。啊，这都不重要，现在我们俩在一起了，这是很好的事儿。为什么我们不能出去认识几个新朋友？往前看，为什么我就不能是有属于我自己的美好回忆？为什么？我现在的朋友是以前的老同学，我觉得挺好的。
我干嘛要去认识外面那些不三不四的人？哎哎哎，大柱大柱，我一定要纠正你。我告诉你，这个社会不是所有人都是坏人，好吗？有很多人跟我们一样的，他们有父母一日三餐，正常的工作。我同事就有很多，比如像黄小仙如果你愿意，我们可以跟他们一块玩玩。你打住吧，我觉得我现在的生活状况，我特别的满意。你还记得上中学那会儿开班会，老师我们每个人的梦想是什么？我说的什么吗？你要逼我回忆了。你到底记不记得？我记得，你要成明星。你放屁！那你要成音乐家，是吗？我说的是，我想永远做一个单纯、干净的人。啊，怎么会有人这样？所以，为了我这个梦想，我一直都没有改变过，我一直都在努力。我不想去外面的世界，我不想被污染，所以就算选择工作，我也是跟最单纯的孩子在一起。我的朋友都是以前的那些老同学，我觉得挺好的。可是王一阳，你变了。哎，我当然变了。你不是那时候的王一阳了。我当然不是那时候的王一阳了。哎，是不是我要跟你在一起，我就必须天天陪你回忆过去，我就必须天天的陪你玩这种角色扮演的游戏，是不是？<笑>哎呀，我现在才觉得。我们俩在一块儿，其实是一个特别大的误会。你看，我想跟你在一起，是因为我想要找回我们的美好回忆。你跟我在一起，只是为了找回我们的美好回忆吗？我想把关于你的缺口给补起来。只是想把缺口给补起来。可是你呢？你为什么跟我在一起？我为什么？你想帮我拽出以前的美好回忆，因为你那时候不好。对，所以我就是羡慕，我这么自私，就是、嫉妒，你就是狭隘，王一阳。哎，亲爱的，亲爱的，亲爱的。亲爱的，别生气，别生气。我问你一个问题：要是有一天我带你去看心理医生，你会跟我急吗？出去。别跟我开玩笑，外面这么冷，我穿成这样。我现在就去给你看。我自己去。吃去啊！哎，哪儿啊？小子摊。啊啊！听不清楚，不是你你嗖嗖嗓子，你是不是卡着痰了你啊？说清楚点儿。哪儿？咱小子摊。啊啊，丽园是吧？哟，可以啊，哥们儿，不错呀，混的。这个这个混人海鲜大酒楼了是吧？那请哥们儿一块儿搓一顿吧。说的是地坛
饺子摊儿。你听力不好，您就别玩电台了。啊<笑>，没有，哥们儿，这这这有时候这玩意儿是不太好使，就是就是这、啊、不就图一乐子几个味儿吗？哈、啊，哎，大哥，这这么晚了，你拉这么些行李也搬家呀？外卖呀！我今天没空跟你拼，求你收留我，就一宿行吗？我收留你算怎么回事啊？你跟珊珊不住的好好的吗？珊珊跟我分手了，她把我赶出来了。你要是收留我，我就告诉你为什么；你要是不收留我，我就找别人去，肯定有人愿意听我悲惨的经历。欢迎。陋室虽小，但是大乱随时愿意为你敞开，请进。大悲不语，大恩不谢。我还带了点行李，麻烦你帮我。别别别别，我来就行，我来搬。哎，你在里边喝口水，润润嗓子，养精蓄锐。准备好了，好好给我讲讲你的故事。哎。我悲催的经历吗？啊，不小。看你那么多行李，现在住一天的架势吗？是是有点。为了听你一分手八卦，我引狼入室，我有病了。我不是了，我不是了。你听我说，我要搁平时你家得泡三天伏尔马林我才进来啊。今天真的是特殊情况。酒店干净，住酒店呢？酒店的所有床单全都是用漂白粉洗的，对皮肤特别的不好。再说还贵呢啊。啊，哎哎，这这一关门就夹我手，一关门就夹我手，一关门就就就哎哎疼哎。哎床单干嘛？不用还了。哎，黄小强，你听我说，黄小强，黄小强，你不觉得你很寂寞吗？啊，你一个人生活多久了？你家里连个活物都没有。有多久没有人给你做顿饭了？有多久没人陪你一块吃顿饭了？现在我，一个活生生的大老爷们儿，要求陪你一块度过漫漫长夜。啊，不不，不是漫漫长夜，我我跟你睡，不跟你睡，一块抵挡外面的冷漠，抵挡外面的寒冷。你就忍心把这门关上吗？你忍心吗？叫做石果薏米饭。首先呢，我们分成两个部分，先来看石果的部分。苹果，这也是菠萝，这个很狡猾，看上去有点像梨子，对不对？实际上呢，是一个广东的热带水果，叫番石榴。并不是梨子，味道很浓郁的。那我好像在北方就很少见到了，不过在一些大的超市里面应该有得卖。番石榴，只要加上“番”字的，应该就是怎么说？番红花、番石榴、番薯，好像都是从呃。